শুরুতে মনে করিয়ে দিই সুস্থ থাকতে এবং নিজেকে জীবাণুমুক্ত রাখতে একটু পর পর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব দিয়ে আপনার হাত পরিষ্কার করুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন নিরাপদে থাকুন এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে আওয়ামী লীগ যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য বারবার বাধা এসেছে এখনো চলছে ষড়যন্ত্র শোকাবহ অগাস্ট মাস স্মরণে কৃষক লীগের কর্মসূচিতে এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন বিএনপির টাকার উৎস নিয়ে জাতীয় শোক দিবস স্মরণে রাজধানীর ফার্মগেটে কেআইবি মিলনায়তনে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভা করে কৃষক লীগ এতে প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান বলেন পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ছিল স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংসের অপচেষ্টা এরপর যারাই ক্ষমতায় এসেছেন তারা খুনিদের পুরস্কৃত পুনর্বাসন ও উৎসাহিত করেছেন রাষ্ট্র পরিচালনায় আওয়ামী লীগের আশা ঠেকাতে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে ওই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের যারা মাস্টার প্রভু তারা কিন্তু এই চক্রান্তে এখনও লিপ্ত এখনও লিপ্ত তবে আমি যেটা মনে করি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের জনগণ এই তো আমার মূল শক্তি আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না বিএনপি নেতাদের এমন হুঙ্কারের কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন মুচলেখা দিয়ে পালানোর ইতিহাস বিএনপি নেতৃত্বের খালেদা জিয়া এতিমের অর্থ আত্মসাত করে সাজা প্রাপ্ত আর তার ছেলে তারেক জিয়া এই খুন অস্ত্র চোরাকার বাড়ি মানি লন্ডারিং দুর্নীতি মামলার আসামি যেখানে আমেরিকা পর্যন্ত যার ভিসা দেয়নি ভিসা বাতিল করে দিয়েছে এবং যার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে গেছে সেই আসামি যার দলের নেতা তাদের মুখে বড় বড় কথা যে তারা নাকি আমরা নাকি পালানোর পথ পাব না আরে তোরা তো পালাই আসিস এক পলাতক আসামির তত্ত্বাবধানে এত লম্বা কথাটা আসে কোথ থেকে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই সহনশীলতা দেখাচ্ছে এ সময় প্রশ্ন তোলেন বিএনপির টাকার উৎস নিয়েও আমার প্রশ্ন কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছে যত চুরি করা টাকা ছিল সেগুলি এখন বেরোচ্ছে নাকি আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আমরা সহনশীলতা দেখাচ্ছি কিন্তু আবার দেখলাম তারা সেই অগ্নি সন্ত্রাস দু হাজার একের নির্বাচনের পর যেভাবে আমাদের নেতা কর্মীর উপর অত্যাচার করেছে আমরা যে তার এক ভাগ প্রতিশোধ নিতাম তো তোদের হদিসি পাওয়া যেত না কার হদিসি পাওয়া যেত না আমরা তো প্রতিশোধে বিশ্বাস করিনি ডেঙ্গুর প্রকোপের এই সময়টাতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে দলীয় নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন স্বপ্নিল শাহরিয়ার শিশির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জাতির শোক আর শূন্যতার প্রতিশব্দ যেন এই আগস্ট মাস মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া আটচল্লিশ বছর পাড়ি দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ এবং এই আটচল্লিশ বছরে অনেক দূরে এগিয়েছে দেশ বিচার হয়েছে খুনিদের তবুও রয়ে গেছে দীর্ঘশ্বাস কারণ এখনও অধরা বঙ্গবন্ধু খুনের কুশিল অবরা আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম সবুজ ভাষা শব্দ বাক্যেরও থাকে সীমাবদ্ধতা থাকে অক্ষমতা যেভাবে অক্ষম এই ঘৃণ নারকীয় নির্মম এই শব্দগুলো জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার বর্ণনায় গভীর বেদনায় বাক্যরা হার মানে তার কাছে যে বুঝেছে শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়ে আসলে কাকে হারালো জাতি কি ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেয়া হলো জাতি মানুষে জাতি বিচার করেছে তার জনকের সপরিবারে হত্যার যত সহজে বলা হলো বিচার হয়েছে বাস্তবে এতটা সহজ ছিল না তা সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন আইন করে বন্ধ করা বিচারের রুদ্ধ পথ খুলেছে সৌভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়া তারই দুই কন্যার একজনের হাত ধরে এরপরও ন্যায় বিচারের আরও কি কিছু বাকি আছে গবেষক লেখকদের উত্তর হাঁ এ হত্যাকাণ্ডের সব জানা এখনো হয়নি যারা কোনো অপরাধ না করেও নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো এর চেয়ে নির্দয় ব্যাপার তো আর হতে পারে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করলাম কিন্তু কুশিলকদের বিচার করব কিনা 
যারা এই নেপথ্যে রোল প্লে করেছে এই রাষ্ট্র যদি সত্যিকার অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র হতে হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার অর্থে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বাংলাদেশকে বের করতে হবে তার মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপকে কিন্তু চিনতে হবে পর্দার অন্তরালে থাকাদের পরিচয় প্রকৃত উদ্দেশ্য যেমন এখনো অজানা তেমনি অধরা আছে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের বাস্তব প্রতিফলনের এই আগস্ট মাস আর অবশ্যই পনেরোই আগস্ট প্রতি বছর আসে সেই বার্তা নিয়ে যা জাতিকে মনে করিয়ে দেয় সবার হাসি মুখ দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বরাজ কায়েম করার জন্য আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষার পুরো পথটাকে আমাদের বঙ্গবন্ধু পথ দেখিয়ে আলো দিয়ে আমাদেরকে সামনে নিয়ে গেছেন এবং স্বাধীন একটা রাষ্ট্র দিয়েছেন এবং সেই রাষ্ট্রের যে মূল স্তম্ভগুলো পুরোটাই হচ্ছে আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি পঁচাত্তরে প্রচুর অ্যানেকডটাল তার পাওয়া যায় প্রচুর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় তিনি বল বলেছেন যে সেই বাংলায় চাই যেখানে মানুষ দুমুটো ভাত খেতে পারবে হেসে খেলে বেড়াতে পারবে এরকম একটা সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখতেন সেটার জন্য আমরা এখন উদ্দীপ্ত সেটার জন্য আমরা এখন স্ট্রাগল করছি ওই জায়গায় আমরা যেতে চাই বিশ্লেষকের ভাষায় শোকের এই স্তব্ধতাকে শক্তির আকর হিসেবে সামনে রেখে যদি জাতি এক বিন্দুতে আসে তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে না যেদিন জাতির জনকের স্বপ্নের বাংলা হবে শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রংপুরে প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে জেলা জুড়ে এখন সাজ সাজ রব কাল আপনারা হয়তো জানেন জেলা স্কুল মাঠের জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হবে এটি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আক্রমণ যদি করা হয় পাল্টা জবাব দেয়া হবে রংপুর থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক ক্যামেরায় ছিলেন মিজানুর রহমান শতরঞ্জিয়ার হাড়িভাঙা আমের তিস্তাপাড়ের ঐতিহ্যবাহী শহর রংপুর দীর্ঘদিন অনেকটাই উন্নয়ন বঞ্চিত ছিল এক সময়ের বরেন্দ্র অঞ্চলের এ সমৃদ্ধ জনপদ তবে বর্তমান সরকার রংপুরকে বিভাগ ঘোষণার পর পাল্টে গেছে চিত্র সুষম উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গেল এক দশকে এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মেরিন একাডেমি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি নব থিয়েটার মহিলা স্টেডিয়াম শিশু হাসপাতাল সহ হয়েছে নানা স্থাপনা দীর্ঘদিন পর রংপুরের উন্নয়নের কারিগর আসছেন শহরে তাই নগর জুড়ে উৎসবের বর্ণিল আমেজ বিভিন্ন সড়কে শোভা পাচ্ছে ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার রংপুরে আসছেন এই জন্য আমরা বিশ্বাসিত আমরা তো অনেক আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নিজ এলাকার নিজ জেলায় আসতেছে বিভাগের নতুন রংপুর বিভাগের মধ্যে আসবে সে রংপুরে বিভিন্ন অর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে মানে আজকে যে মঙ্গা কবলিত রংপুর সে রংপুর থেকে আজকে আজকে সম্পূর্ণভাবে আমরা পরিবর্তন পরিবর্তনে চলে আসছে প্রধানমন্ত্রী আরও অনেক উন্নয়ন করবে তিস্তা নদী যেমন আমাদের একটা বড় সমস্যা রংপুরের সেটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রস্তুত জনসভা স্থল জিলা স্কুল মাঠ নেতারা বলছেন আয়োজন সফল করতে নেওয়া হয়েছে সার্বিক প্রস্তুতি রংপুরের মানুষ তাদের প্রিয় নেত্রী তাদের অনুভূতি তাদের শক্তি সাহস প্রেরণা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গোটা রংপুর উৎসবের আমে যে ভাসছে রংপুরের শহর হবে জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু নির্বাচন ক্যাম্পেইন তো শুরু হয়ে গেছে রংপুর উত্তরবঙ্গ এখান থেকেই আমাদের নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ আগামীকাল এবারের সফরে প্রায় এক হাজার দুশো চল্লিশ কোটি টাকার সাতাশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও পাঁচটি ভিত্তি প্রস্তুতি স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী প্রায় একযুগ আগে সর্বশেষ যখন প্রধানমন্ত্রী রংপুর শহরে এসেছিলেন এরপর সরকারের নানা উদ্যোগে বদলাচ্ছে এখানকার চেহারা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন নির্বাচনের আগে দলীয় প্রধানের সফর দলের সাংগঠনিক তৎপরতা যেমন বাড়াবে সেই সাথে বাড়াবে দলের ঐক্য সাদিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রংপুর সংকট সমাধানের একমাত্র পথ সরকারের পদত্যাগ গয়শ্বর চন্দ্র রায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে মানব বন্ধনে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন যে আন্দোলনে জনস্রোত দেখে সরকার দিশেহারা হয়ে গেছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে নয় পল্টনে মানববন্ধন করে কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপি এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন আন্দোলনের জনস্রোত দেখে দিশেহারা হয়ে গেছে ক্ষমতাসীনরা সংকট সমাধানে একমাত্র পথ সরকারের পদত্যাগ 
জনগণ যেভাবে উঠেছে জেগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকার সমস্ত রাজপথ দখল করে নিয়েছিল সেই দেখে তারা ভয় পেয়ে আর পুরোপুরি ভাবে অন্য পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে অগ্নি সন্ত্রাস আবার নাকি বিএনপি আগের চেহারা এসেছে হ্যাঁ বিএনপির আগের চেহারা এসছে সেই চেহারা হচ্ছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন আন্দোলন আন্দোলনের সঙ্গে পরে নয়পল্টনে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির মহাসচিব বলেন নির্বাচনে বিএনপি নেতাদের অংশগ্রহণ ঠেকাতে তড়িঘড়ি করে মিথ্যা মামলা রায় দেওয়ার চেষ্টা চলছে তালিকা করা হয়েছে একটা বিএনপির নেতাদের সিনিয়র লিডার থেকে শুরু করে সকলের যে অতি দ্রুততার সঙ্গে মামলাগুলো শেষ করা এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লিখিতভাবে নিম্ন আদালতগুলোকে অতি দ্রুততার সঙ্গে সব মামলাগুলো শেষ করা তো টোটাল যে প্রক্রিয়াটা প্রজেক্টটাই হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনের আগেই বিএনপির বা বিরোধী দলের নেতারা যারা নির্বাচন করেন তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া একই সঙ্গে মূল নেতৃত্বকে প্রধান নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলা এই জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের লক্ষ্য দেশের বিচার বিভাগকে সরকার প্রভাবিত করছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার দলীয়করণ করে ফেলেছে মাহফুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বর্তমানে রাজনৈতিক সংকটের কারণে সুষ্ঠু ভোটের জন্য অনুকূল পরিবেশ নেই আর তাই ইসি আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত উভয়ে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনা হতে হবে সিইসির সাথে আজকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক হয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তিনি এখানে আরেকটি কথা বলেছেন যে ভোটের পরিস্থিতি আসলে কি কোন দিকে যাচ্ছে সেটি বোঝার জন্য একটি প্রাক পর্যালোচক টিম পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র সেটি হচ্ছে আগামী অক্টোবরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে কূটনৈতিক তৎপরতা অনেকটাই বেড়েছে গত কয়েক মাসে এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে বৈঠক করতে নির্বাচন কমিশনে আসেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রায় দেড় ঘন্টার এই বৈঠকে সক্রিয় রাজনৈতিক দল বাদে অন্যদের নিবন্ধন আরপিও সংশোধন সাংবাদিক নীতিমালা সহ নির্বাচনী ইসির প্রস্তুতির বিভিন্ন বিষয় জানতে চান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরে সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র এজন্য আগামী অক্টোবরে ঢাকায় একটি প্রাক পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে তার দেশ আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ সহ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন অগ্রগতির বিষয়ে আমরা জানতে চেয়েছি সার্বিক অবস্থা দেখতে আগামী অক্টোবরে ঢাকায় প্রাক পর্যালোচনা টিম পাঠাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র পরে সিইসি বলেন রাজনৈতিক সংকটের কারণে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই তাই রাজনৈতিকভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান জরুরি বলেও একমত হয়েছেন সিইসি ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওনারাও বিশ্বাস করেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আসলে ডায়ালগ প্রয়োজন সংকটগুলো রাজপথে মীমাংসা করার বিষয় নয় এটা আমি ওনাকে বলেছি আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক দলগুলো টেবিলে বসা উচিত বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিভিন্ন প্রশ্নের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরপিও সংসদ এই বিষয়টা জানতে চেয়েছেন উনিও শুনেছেন দেখেছেন যে আমাদের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে সেটা আমরা ওনাকে এক্সপ্লেন করেছি আর রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রশ্নেও যেহেতু গণমাধ্যম থেকে উনিও জানতে শুনেছেন জানতে পেরেছেন যে এখানে কিন্তু যারা মোর ভাইব্রেন্ট পলিটিক্যাল পার্টিস তাদেরকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি এর আগেও দ্বাদশ নির্বাচন নিয়ে ইসির সাথে দুদফা বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আহসান হিমেল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ফাঁদ পেতে নির্বাচনে নিতে অনেককেই বাধ্য করবে সরকার আজকে দুপুরে বনানী কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির এক সভায় এই মন্তব্য করেছেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি এই সময় বলেছেন যে দেশে এখন ইলেকশন নেই সিলেকশনের যুগ চলছে সিলেকশন কমিশনে পরিণত হয়েছে ইলেকশন কমিশন এতদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে কথাগুলি বলে আসছে সেগুলোর মধ্যে সার বস্তু সত্যিকার অর্থে তেমন একটা নেই তারা এখন নির্বাচন ব্যবস্থাকে সাজিয়েছে যাতে করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নির্বাচিত করতে পারে এবং এই এইরকম একটি ব্যবস্থা চালু করতে পারে জিএম কাদের বক্তব্য শুনছিলেন আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারেন জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত নেতা মশিউর রহমান রাঙা এমন গুঞ্জন এখন রংপুর জুড়ে আর এই গুঞ্জনের পালে হাওয়া লেগেছে কারণ প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে 
তিনি ব্যানার পোস্টার ছাপিয়েছেন পুরো রংপুর জুড়ে বিষয়টি নিয়ে রাঙার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন যে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বুধবার রংপুরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সফর ঘিরে নগরী ছেয়েছে নতুন সাজে তবে এত কিছুর ভিড়ে চোখে পড়ছে জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গার ছাপানো পোস্টার এতে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে আগমনী শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার পাশাপাশি গুঞ্জন উঠেছে জনসভার পরপরেই আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারেন জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এই নেতা ও রংপুর এক আসনের সংসদ সদস্য এটা আসলে কতটুকু সত্য আমরা জানি না কিন্তু আমরা ব্যানার ফেস্টুন কিছু দেখেছি যে তিনি লাগিয়েছেন ব্যানার ফেস্টুন তিনি দিয়েছেন এ বিষয়ে তিনি সেদিন সাংবাদিকদের জবাবও দিয়েছেন এটা একান্ত তার ব্যক্তিগত ব্যাপার বিষয়টিকে আমলে নিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতারা আর যোগ দিলে স্বাগত জানানোর কথা বলছে আওয়ামী লীগ জওয়ান হাজরা তার উপরে আমরা মনে করি যে আমি তার যদি ইচ্ছা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যোগ দেবে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ বরঞ্চ আমাদের জন্য আরও রাস্তা ক্লিয়ার হবে জাতীয় পার্টির কোনো প্রভাব পড়ার সুযোগ নেই আমাদের যে সাংগঠনিক যতটুকু অবস্থা আছে এখানে কোনো ইফেক্ট পড়বে না এটি জাতীয় বিষয় আসলে আমরা স্বাগত জানাব না বা জানাব এটি তখনকার বিষয় না জানারও তো কোনো বিষয় নেই কারণ বাংলাদেশের তো মানুষ দল তো করতে পারে মশির রহমান রাঙ্গা বলছেন জনসভার দিনে পরিষ্কার হবে পুরো বিষয়টি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে মশির রহমান রাঙ্গাকে সব পদ থেকে অব্যাহতি দেয় জাতীয় পার্টি ফখরু শাহিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রংপুর আপনার শিরোনামে সম্ভবত শুনছিলেন সুনামগঞ্জে গ্রেফতার বুয়েটের শিক্ষার্থীরা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয় যেই অভিযোগে তাদের নামে মামলা হয়েছে সেটা নাটক তাদের পরিবার সদস্যরা এই কথাই বলেছে এ বিষয়ে বুয়েট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য খুব পরিষ্কার বুয়েট কর্তৃপক্ষ বলছে যে যেহেতু তারা ব্যক্তিগত ভ্রমণে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন কাজেই বুয়েটের আসলে কিছুই করার নেই আর তাদেরকে মুক্ত করতে তাদের পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বুয়েট সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে বেড়াতে গিয়ে রোববার গ্রেফতার হন চৌত্রিশ শিক্ষার্থী সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় সোমবার তাদের কারাগারে পাঠান আদালত যাদের সিংহভাগই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের শিক্ষার্থী এ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বুয়েট শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন গ্রেফতার বুয়েট শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা তাদের দাবি পুলিশের মামলা ও গ্রেফতার সাজানো নাটক জামাতের পক্ষ থেকে কি বলা হয়েছে এটা আসলে আমরা এটা দায়বার নিতে পারবো না তারা তাদের কথা কিভাবে কি প্রুভ করছে এটা তারা বলতে পারবে কিন্তু আমরা মনে করি এই পুরো বিষয়টা টোটালি একটা মানে তাদের কেরিয়ার এবং শিক্ষা জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিছে টোটালি মিথ্যা অভিযোগ এটা আমাদের ক্লিয়ার কার কথা উই ক্যান চ্যালেঞ্জ দ্যাট যে তাদের ব্যাপারে এই ধরনের কোনো অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যখন শুনছি আমি দৌড়ে আসছি বিসি মহোদয়ের এখানে আসছি তো এখানে এসে তো আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি যতটুকু দর মানে ওনাদেরকে জানানো দরকার জানাইছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বলছে শিক্ষার্থীদের ঘুরতে যাওয়ার সাথে যুক্ত না বিশ্ববিদ্যালয় তাই কিছুই করার নেই তাদের গ্রেফতার সবাই আছেন সুনামগঞ্জ কারাগারে বুধবার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে জামিন আবেদনের কথা রয়েছে দেশে ডেঙ্গুতে আরও দশ জন মারা গেছেন এ নিয়ে প্রাণহানি দাঁড়ালো দুইশো একষট্টি জনে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে যে এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার জন হাসপাতাল ছেড়েছেন দু হাজার জন এখন ন হাজার জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন সব মিলিয়ে মৌসুমে ভর্তি হয়েছেন চুয়ান্ন হাজার জন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এই এরিস মশা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি আসলে সঠিক হয়নি মৌসুমের শুরুতে যে ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ছিল সেটি করা হয়নি ফলে রোগী আক্রান্ত যেমন হচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যাও সমান্তালে বাড়ছে এবং বিশেষজ্ঞরা যেটি পরামর্শ দিচ্ছেন যে শুধু এডিস মৌসুমে নয় বরং এডিস নিয়ন্ত্রণে কলকাতার মতো 
সারা বছর ধরে কাজ করতে হবে রিপোর্ট করেছেন আশিকিন প্রিন্স ছোট্ট এক মশায় বিপর্যস্ত দেশ এডিসের কামড়ে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী প্রাণ যাচ্ছে মানুষের মশার কামড়ে শুধু জুলাই মাসে মারা গেছে দুইশোর বেশি এবছর মোট মৃত্যু ছাড়িয়েছে আড়াইশো আর প্রতিদিনই হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ না করায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না এডিস মশা রাউন্ড দ্য ইয়ার আপনার সার্ভিলেন্স করতে হবে সেন্ট্রেল সার্ভিলেন্স দেখতে হবে যে কোথায় কোথায় মশা আসে তবে পাশের দেশ ভারতের কলকাতা সফল হয়েছে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পরামর্শ এই কীট তত্ত্ববিদের ক্যালকাটার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একশো চৌচল্লিশটা ওয়ার্ডে একশো চৌচল্লিশ জন স্টাফ আছে তার কাজ হচ্ছে সারা বছর ব্যাপী তারা খুঁজে খুঁজে দেখে যে জ্বরের রুগী যেখানে আছে সেই টেস্টটা হয় যাতে ঠিক মতো ডেঙ্গু ভাইরাস থাকলে তার এটাও দেখে যে কোন সেরোটাইপ চারটি সেরোটাইপের কোনটা আছে চারশো মিটারের মধ্যে যত স্থাপনা আছে সেখানে আপনার অ্যাডাল্ট মশা মেরে ফেলা হয় ফগিং করে হোক হিওলবি করে হোক বাংলাদেশ চাইলে সহায়তা করতে প্রস্তুত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল তবে সেখানেও বাড়তে শুরু করেছে ডেঙ্গু রোগী ঢাকার মেয়রের সাথেও মিটিং হয়েছে আমাদের ভাষা ওনাদের ভাষা এক তাই একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে আমরা নিশ্চিতভাবে মিলে কাজ করব যা হেল্প ওনাদের লাগবে কলকাতা কর্পোরেশন সবসময় রেডি আছে এডিসের বংশ বিস্তারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের উপর দায় চাপানোর সুযোগ নেই বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্যবিদরা কলকাতা ঢাকার ক্লাইমেট একই রকম ওখানে আমাদের এখানে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে ওখানেও তাই হয়েছে ওটা ওখানে লোকসংখ্যা আমাদের চেয়েও বেশি আমাদের চেয়ে ওটা পুরনো শহর তো তারা যদি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আমাদের যতজন মৃত্যু হচ্ছে ওদের ততজন আক্রান্ত হচ্ছে মাত্র দুইশোর ঘরে তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জকে দোহাই দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারছি না দেশে জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ছয় গুণের বেশি শারীরিক অবস্থা যাচাই চলছে চলবে টানা তিন দিন এদিন তাইজুল ইসলাম সৌম্য সরকার নাজমুল সান্তরা যে যার মতো করে এসে মেডিকেল চেক করিয়ে গেছেন আর প্রতিদিনের মতো মিরপুরের একাডেমি মাঠে আজও ব্যাট হাতে ঘাম ঝরিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মেডিকেল চেক আপের পর শুরু হবে ফিটনেস ট্রেনিং আর আগামী সপ্তাহ থেকে স্কিল ট্রেনিং যোগ দেবেন হেড কোচ বিভিন্ন ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলা ক্রিকেটাররাও সঙ্গী হবেন ত্রিশ আগস্ট শুরু হবে এশিয়া কাপ 